ট্রেনের ইঞ্জিনের শব্দ আমার ভীষণ পছন্দের সকাল পাঁচটা দশ বারাসা স্টেশন আমরা চলেছি সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র ছ মিনিট বাকি আমি আর শান্তনু একটু আগেই পৌঁছেছিলাম শঙ্কর একটু দেরি করলো আসতে কুকিজ এটা ইটালিতে তৈরি সকাল ছটা দশে আমাদের ট্রেন শিয়ালদা গিয়ে পৌঁছালো এখন সাউথ সেকশনে রয়েছে শিয়ালদা এবার আমরা ডিম খেতে যাচ্ছি কিন্তু দোকান খুঁজে পাচ্ছি না যদি আমাকেও সেদ্ধ ডিমের মতো লাগছে দাড়ি কাটার পরে মনে হচ্ছে একটা দোকান পেয়েছি এবার আমাদের শিয়ালদা সাউথ সেকশনে নামখানা বা লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরতে হবে যাতে চেপে আমরা পৌঁছাব জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে বারাসাত থেকে ট্রেন ভাড়া কুড়ি টাকা আর শিয়ালদা থেকে পনেরো টাকা জয়নগরের ভাড়া ট্রেনটা বেশ ভিড় ছিল কেননা এই ট্রেনটাই গঙ্গাসাগর বকখালির দর্শনার্থীদের বা পুণ্যার্থীদের তাদের গন্তব্য নিয়ে যায় তো গাইস রীতিমতো আমরা যুদ্ধ করে জয়নগর স্টেশনে নেমেছি ট্রেনে প্রচন্ড ভিড় ছিল ফেস্টিভ সিজন সবাই যাচ্ছে ঘুরতে বকখালি ম্যাক্সিমাম বকখালি গঙ্গাসাগর তো এবার আমরা মোয়া খেতে যাব চলো আমরা হালকা মিষ্টি হয়ে গেছে আর ইয়ে হয়ে গেছে দেখুন খেতে গেলে বুঝতে পারে জায়গায় তোমরা দেখবে জয়নগরের মোয়া বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন এলাকাতে কিন্তু জয়নগর এসে জয়নগরের মোয়া খাওয়ার টেস্টি আলাদা জয়নগরের মোয়ার কোয়ালিটি সেটা অন্য কোথায় পাওয়া যাবে না সেটা যেখানেই হোক সব জায়গায় বিক্রি হয় জয়নগরের মোয়ার নাম করে কিন্তু সেগুলো হয়তো জয়নগরের মোয়া নয় হ্যাঁ কারণ আমরা এসে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এই যে কারিগরিটা সম্পূর্ণ কারিগরিটাই পারবে না সম্পূর্ণ আলাদা আর এর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জিনিসটা একদম টাটকা জিনিসটা একদম ফ্রেশ যেটা আমরা জয়নগরের মোয়া খাই সেটা একদম কারেন্টলি তৈরি হচ্ছে এবং তারপর সেখান থেকে নিয়ে আমরা খাচ্ছি পিছনে তৈরি করছো দেখতে পাচ্ছ তোমরা 
দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা সুরুচি মিষ্টান্ন ভান্ডার এটা আমি শান্তনুর হাতে হ্যান্ড ওভার করবো শান্তনু বারাসাত থেকে জয়নগর প্রায় বাহাত্তর কিলোমিটার এবার আমাদের আরো উনত্রিশ কিলোমিটার গ্রাম্য রাস্তা ধরে পৌঁছতে হবে ঢাকির মুখে আমরা এইমাত্র ঢাকির মুখে এসে নামলাম পাশে হালকা তা হচ্ছে তাই একটু নয়েজ হতে পারে তার জন্য সরি তো এইবার আমাদের একটা নদী একটা জিনিস বলে দাও তোমরা যে এইখানে সারা বছর যে কোনো সময় বন্ধুরা তোমরা আসবে কোথাও না কোথাও হালকা তা হয় কোথাও না কোথাও সারপ্রাইজ হবে না আশ্চর্যজনক হবে না আশ্চর্য হবে তো এবার আমরা একটা নদী পার হব নদীটার নাম হচ্ছে ঠাকুরানি নদী নদীটা পার হয়ে আমরা যাব শিবতলা বাজারে বর্তমানে আমরা ঠিক এই জায়গাটাতে আছি আমার মাউসের পয়েন্টটার যেখানে আমরা জটার খেয়াঘাটের খুব কাছে আছি আর আমরা এসেছি ঢাকির থেকে আর আমরা যাব দেবীপুরে এই তিনটে খেয়াঘাটের এই ত্রিকোণ খেয়াঘাটের মধ্যে নৌকা ঘোরে এটা হচ্ছে ঢাকি এটা হচ্ছে জটা আর এটা হচ্ছে দেবীপুর বর্তমানে আমরা এখানে রয়েছি এবার এখান থেকে আমরা এখানে আসব আর এই যে নদীটি এই দ্বীপটিকে ঘিরে রেখেছে এই দ্বীপটি এই যে এই দেখছে আমার মাউস যেখান দিয়ে যাচ্ছে এই দ্বীপটি পুরো এই নদীটি দিয়ে ঘেরা এই নদীটি হচ্ছে ঠাকুরানি নদী এবার আমাদের নৌকা জটার খেয়াঘাটে ঢুকছে তারপরে বেরিয়ে আসবে বেরিয়ে এসে আমরা ঢাকিতে যাব আমরা সুন্দরবনে এন্টার করে গেছি আর এখন আমাদের এখানে সুন্দর কয়েকটা দিন কাটবে সুন্দর স্মৃতি নিয়ে আমরা ফিরবো তোমরা সবাই দেখবে তো বন্ধুরা এই প্রথম এপিসোড এখানেই শেষ করছি পরের এপিসোড দেখার জন্য আমাদের ইটিএমজি গ্রুপ ইউটিউব চ্যানেলের লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন আছে ওটা প্রেস করো যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো আর যারা পুরনো তারা লাইক করো কমেন্ট করো আর ভিডিওগুলো শেয়ার করো সাথে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো যত নতুন সাবস্ক্রাইবার্স আমাদের বাড়বে তত আমাদের ভালো আর তার সাথে সাথে আমরাও বুঝতে পারবো জানতে পারবো কমেন্টস করো যাতে আমরা আরও নতুন নতুন ভিডিওস নতুন নতুন আইডিয়াস নিয়ে আসতে পারি তো শঙ্কর শান্তনু সবাইকে নিয়ে কিপ লাভিং কিপ সাপোর্টিং আমি এটাকে এরকমভাবে নেব এবার আমার জালে তিনখানা ভাগ করতে হবে একটা ভাগ এখানে যাবে আর একটা ভাগ আমার এখান থেকে আমার ভাজ করে করে নিতে হবে আর একটা ভাগ আমার এখানে ধরতে হবে তো মোটামুটি আমার জাল রেডি এবার আমি ফেলতে পারি বন্ধুরা জালটা ফেলেছিলাম কিন্তু জালটা বাই গাছে আটকে গেছে না না শান্ত নামতেই হবে